ഹായ് അറിവൺ ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ദ എ ബി ഒ സിസ്റ്റം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ ഒ അങ്ങനെ ഒരു ആൻറ്റിജനേ ഇല്ല പ്രസൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ആൻറ്റിജൻ എ ആൻഡ് ആൻറ്റിജൻ ബി അല്ല ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ആൻറ്റിജൻ എ ആൻഡ് ആൻറ്റിജൻ ബി ആണ് ഏത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓയിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് എയും ആൻറ്റിബോഡി ബിയും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് ആൻറ്റിജൻ അവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ആൻറ്റി സെറം ഈസ് ആൻറ്റി സെറം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെറം കണ്ടെയ്നിങ് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിബോഡീസ് അപ്പോൾ ആൻറ്റി സെറം എ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് സെറം ആണ് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ആൻറ്റിബോഡി എ ഉണ്ടാവും സോ ബ്ലഡ് സെറം കണ്ടെയ്നിങ് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി സെറം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫാൾസ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എ സബ്സ്റ്റൻസ് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ബീങ് ടെസ്റ്റഡ് ഫുഡ് അല്ലേ ഫാൾസ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനത്തിനല്ലാതെ മറ്റേതിനെങ്കിലും റിസൾട്ട് തരുമ്പോഴാണ് അത് ഫാൾസ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് വിച്ച് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ടൈപ്പ് എ ബ്ലഡ് എ ബ്ലഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് ആൻറ്റിബോഡീസ് വേണം ആൻറ്റിബോഡി ബി വേണം അല്ലേ ഒരിക്കൽ ആൻറ്റിബോഡി എ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് ആൻറ്റിബോഡി എ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിജൻ എയുമായിട്ട് എ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അതായത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഉള്ളവർക്ക് എ ആൻറ്റിജൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് എ ആൻറ്റിബോഡി തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ആ ഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസിന് അവർ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും ആൻറ്റിബോഡീസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് എ ആൻറ്റിജൻ ആയതുകൊണ്ട് ബി ആൻറ്റിബോഡീസ് ആയിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബി ആൻറ്റി ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് ബി ആൻറ്റിജൻസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ സർഫസിന് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് ഏത് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാവും എ ആൻറ്റിബോഡി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് അണ്ടർ ദിസ് സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ആൻഡ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ വിൽ ഒക്കെ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിനാണ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ നടക്കുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ടൈപ്പ് എ ബ്ലഡ് ഈസ് ഗിവൺ ടൈപ്പ് ഒ ബ്ലഡ് നമുക്കറിയാം ഒ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല പിന്നെ ടൈപ്പ് എ ബി ബ്ലഡ് ഈസ് ഗിവൺ ടൈപ്പ് ഒ ബ്ലഡ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് സ്വീകരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ടൈപ്പ് ഒ ബ്ലഡ് ഈസ് ഗിവൺ ടൈപ്പ് എ ബ്ലഡ് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരിക്കലും എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ സ്വീകരിക്കണം അപ്പം അത് പറ്റില്ല പിന്നെ ടൈപ്പ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ടൈപ്പ് ബി ഗ്ലോ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതും ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ സി ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല ടൈപ്പ് എ ബി എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ റിസീപ്പിയൻ്റ് ആണ് അവർ ഏത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കും ഓക്കെ ടൈപ്പ് ഒ ആണെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ ഓക്ക് ഒ തന്നെ വേണം എ ബി ആണെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആരുടെ വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം എ ബിക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻ്റ് ദെൻ ടൈപ്പിംഗ് ബ്ലഡ് എ പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ഷോസ് വിച്ച് ആൻറ്റിജൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ അതാണ് ടൈപ്പിംഗ് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ഷോസ് വിച്ച് ആൻറ്റിജൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അവിടെ ഏത് ആൻറ്റിജൻ ആണ് പ്രസൻറ്റ് ആയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ എന്ത് കാണിക്കും അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലംബ് ചെയ്യും നമ്മൾ സെൽസ് ഇങ്ങനെ ക്ലംബ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പോലെ ഹെൽപ്സ് ഡിഡ്യൂസ് വിച്ച് ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് ദ സാമ്പിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ബ്ലഡ് സാമ്പിളാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബോൺ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇഫ് എ ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് എൻസിൻ പോസിറ്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എ ബി പോസിറ്റീവ് ബി പോസിറ്റീവ് ഒ പോസിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു
ए आंटीजन बी आंटीजन अगर आलका ब्लड ग्रूप ओइल वो एम बी यु अदान ए बी का आंटीबॉडी क्यों पर ओ ब्लड ग्रूप एम बी यु पशे आर्मी नमें नमें ए बी ब्लड ग्रूप एम बी यु आंटीबॉडी रूम अदान ब्लड ना ब्लड ग्रूप नमुक नोकान नेक्स्ट हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रूप आर् प्रस ब्लड ग्रूप ऐसी ए ग्रूप बी ग्रूप ए बी उ ओ उ अब ना टाइप्स आप्शन डी विच ऑफ द फॉलोविंग ब्लड ग्रूप ईस कंसीडर्ड आज यूनिवेसल डोणर यूनिवेसल डोणर आरान ओ ब्लड ग्रूप यूनिवेसल रिप्यं आरान ए बी ब्लड ग्रूप ओके द आजन फॉर ए बी ओ आर एच ब्लड ग्रूप आर् प्रस आजन एवं प्रसन्न आर बी सी सी सक्सल आजन प्रसन्न विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द ब्लड बैंक आरान ब्लड बैंक डेवलपन क्वेश्चन सर् चास् ऋचा ड्रीव आ ब्लड बैंक डेवलप सर् चास् ऋचा ड्रीव आ फोमेशन ऑफ ब्लड सीस फोमेशन ऑफ ब्लड सी हीमो पोयसीस्मो पोयसीस्ट फोमेशन ऑफ ब्लड सी ड्यूरींग ब्लड डोनेशन द ऋमूवल ऑफ ब्लड कॉमेंट अब ब्लड ब्लड कॉमेंट ऋमूव ब्लड डोनेशन टाइम अब अफरसी अफरसीस्मूवल ऑफ ब्लड कॉमेंट ड्यूरी ब्लड डोनेशन इन सिकल सीमिया ब्लड सौंटी सिकल सीमेंड सेल कौंट्यूस्ड सो सिकल सीमिया रेड सेल कौंटी ऋड्यूस्ड सैस ऑफ रेड ब्लड सी सवन मैक्रोमीटर सवन मैक्रोमीटर ऐसी सैस ऑफ ब्लड सेंक्स्ट क्वस्टन द मिनिम वेट ऑफ ब्लड डोण शुड बी इवेड़ फिफ्टी के जी आरक्ट आंसर वन अब चल रेफरस फोर्टी फाइव के जी का ओके परे फोर्टी फाइव के जी कहेंट फिफ्टी के जी कहेंट द लोवर लिमिट ऑफ हीमोग्लोबि इन फीमेल ब्लड डोण ईस् फीमेल ब्लड डोण डोण हीमोग्लोबि लोवर लिमिट ट्वलव ग्राम पेर डेसी लिटर आवलव ग्राम पेर डेसी लिटर आंड द डिस् कॉट बी ट्रांसमिट थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूशन ईस् ब्लड ट्रांसफ्यूशन पास ट्रांसमिट्चा डिसीस इवेट एड्स पास हेपटी बी पास अब मल ट्रांसमिट ट्रांसमिटिया क्यासर आर बी सी क्या बी ड्रोण सोरी फ्रोस आज स्टोर्ड अप टू थ्री इये नमुक त्री इये वे आर बी सी स्टोर वे फ्रोस आज स्टोर्ड ओके नेक्स्ट फै हंड्रड्ड एम एल ऑफ हॉल ब्लड कंटेन प्लास्म अप्रोक्सीमेटी टू हंड्रड्ड आ टू फिफ्टी एम एल अदत्र इंपॉर्ट अल प्राइमरी रियाशन ऑफ आंटीजन आंटीबॉडी इंटराक्षन ईस् इनविब ना आंटीजन आंटीबॉडी इंटराक्ष प्राइमरी रियाशन इन इनविब ओके नेक्स्ट ना ब्लडिंग टाइम क्लोटिंग टाइम पढ़े को स्टडीस द कंशन इन विच ब्लडिंग टाइम डस् नोट बिकम प्रोलोंग्ड प्रोलोंग्ड आव अब एफ फैब्रिनोजीमिया एफ फैब्रिनोजीमिया क्लोटिंग टाइम नोर्मल वालू एत्र टू टू एम टू टू एम क्लोटिंग टाइम इवेट ब्लडिंग टाइम क्वेश्चन ब्लडिंग टाइम डस् नोट बिकम प्रोलोंग्ड अब एफ फैब्रिनोजीमिया क्लोटिंग टाइम टू टू ए मिनट ब्लडिंग टाइम आने वन टू फाइव मिनट ड्यूक्स मेतड प्रकार ड्यूक्स मेतड प्रकार वन टू फाइव मिनट द कोम ब्लड ग्रूप एम दीस् ईस् कोम ब्लड ग्रूप चो बी पॉसिटीव आदे नेक्स्ट डोनेशन ऑफ ब्लड क्या डोनेशन ऑफ ब्लड क्या मलरिया एड्स हेपटी नो डिसी साधारण ना ब्लड डोनेटी और डिसीसम को इन अटंगी अड्स पेश्यंट अलग मलरिया रोग ब्लड डोनेटी डो ब्लड डिसीस को साध्यु अब डोनेशन ऑफ ब्लड आव अब प्रधानमंत्री डिसीसम को ओके इन एम्रियोणिक लाइफ द ब्लड सेल डेवलपमेंट स्टेज मीसो ब्लास्टिक स्टेज ऐसा मीसो ब्लास्टिक स्टेज ब्लड सेल डेवलपमेंट स्टेज पर नोर्मल प्लेटलेट कौं नु वन पॉइंट फाइव मिलियन तोट फोर पॉइंट फाइव मिलियन वर नोर्मल ब्लड सेल कौं वरुद नेक्स्ट द मिनिम हिमोग्लोबि कॉन्सट्रेशन इन फिंगर स्टिक फ्रम ए मेल डोण मेल डोण केसल मिनिम ट्वेलव पॉइंट फाइव ग्राम पेर डेसी लिटर आना अब फीमेल केस ट्वेलव ग्राम पेर डेसी लिटर मेलिटे केवलव पॉइंट फाइव आ 
പെർമനൻറ്റ് എക്കോസ് ഓഫ് പെർമന എക്കോസ് ഫോർ പെർമനൻറ്റ് ഡെഫറൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഈസ് അതായത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അത് ഏത് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഒന്ന് ഡയബറ്റിസ് പിന്നെ ഒന്ന് റെസിഡൻസ് ഇൻ ആൻ എൻഡമിക് മലേറിയ റീജിയൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ജോണ്ടിസ് ഓഫ് അൺസെർട്ടൈൻ കോസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് തെറാപ്യൂട്ടിക് റാബീസ് വാക്സിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ജോണ്ടീസ് ഓഫ് അൺസെർട്ടൈൻ കോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർമനൻറ്റ് ഡെഫറിലാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഡോണേഴ്സ് വുഡ് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഫോർ ഡൊണേഷൻ ഇതിവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ഇയർ ഓൾഡ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു ഹാസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹീ ഫീൽസ് വെൽ ബട്ട് ഈസ് നെർവസ് അബൌട്ട് ഡൊണേറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിയ തേർട്ടി ടു ഇയർ ഓൾഡ് വുമൺ ഹു റിസീവ്ഡ് എ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഇൻ എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡെലിവറി ഫൈവ് മന്ത്സ് പ്രീവിയസ്ലി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈവ് മന്ത്സിലൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്താണ് ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷന് അതായത് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് സെയിലർ ഹു ഹാസ് ബിൻ സ്റ്റേറ്റ് സൈഡ് ഫോർ നയൻ മന്ത്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ടു ടേക്കിംഗ് ഹിസ് ആൻറ്റി മലേറിയൻ മെഡിക്കേഷൻ നയൻ മന്ത്സ് പ്രീവിയസ്ലി ഇവിടെ ആൻറ്റി മലേറിയൽ മെഡിക്കൻ മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് വുമൺ ഹു ഹാസ് ജസ്റ്റ് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം എ ബ്ലാഡർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ടേക്കിംഗ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എ യും ബിയും ഡിയും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വരും വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് പെർമനൻറ്റ് റിജക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ ഡോണർ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് റിജക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതിനകത്താണെന്ന് എ ടാറ്റു ഫൈവ് മന്ത്സ് പ്രീവിയസ്ലി ടാറ്റു ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് ശേഷം കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വന്നു എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് അസുഖം നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് അവിടെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ്ഡ് ഫോർ മന്ത്സ് പ്രീവിയസ്ലി അവർക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പെർമനൻറ്റ് റിജക്ഷൻ വരുത്താൻ പാടില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്താണ് കൺഫേംഡ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ എച്ച് ബി എസ് എ ജി ടെൻ ഇയേഴ്സ് പ്രീവിയസ്ലി അവിടെയാണ് ഏത് വരുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് പെർമനൻറ്റ് റിജക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പെർ ടെമ്പററിലി നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പെർമനൻ്റ്ലി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ എ ബി ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡോണേഴ്സ് മേ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് എ ബ്ലഡ് ഡോണർ സ്പോണ്ടേനിയസ് അബോഷൻ ആ ടു മന്ത്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ത്രീ മന്ത്സ് പ്രീവിയസ്ലി അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ബ്ലഡ് ഡോണറായിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ട്രാവൽ ടു ആൻ ഏരിയ എൻഡമിക് ഫോർ മലേറിയ നയൻ മന്ത്സ് പ്രീവിയസ്ലി അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു വൺ ഇയറിന് ശേഷം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് റിസൈഡ്സ് വിത്ത് എ നോൺ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പേഷ്യൻറ്റ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നോക്കിയ ശേഷം റിസീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു വീക്സ് പ്രീവിയസ്ലി ട്വൻറ്റി ടു വീക്സ് പ്രീവിയസ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തും നമുക്കൊരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ റേറസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ എ ബി പോസിറ്റീവ് എ ബി നെഗറ്റീവ് ഓ പോസിറ്റീവ് ഓ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് റേറസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എ ബി നെഗറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ
ഓർ ഡിസിസീവ് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വാട്ട് പ്രിവെൻസ് ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസിനകത്ത് ക്ലോട്ടിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആരാണ് ഇവിടെ ഹെപ്പാരൻ ആണ് ഒരു ആൻറ്റി ക്രയാഗുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലംപിങ് ഓഫ് സെൽസീസ് നോൺ ആസ് ക്ലംപിങ് എന്താണ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ആണ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ആണ് എന്ത് ക്ലംപിങ് ഓഫ് സെൽസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എ ബി എ ബി ആൻഡ് ഒ വിച്ച് വൺ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ടു എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ അപ്പോൾ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് എ ബി എ ബി ഒ ഇത് നാലിൽ ഏത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും എ സ്വീകരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ ആയിട്ടുള്ള ഒ കൂടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ സ്വീകരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒയും സ്വീകരിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്താം സോ താങ്ക്